Hi, this is Shail Kar channel. Subscribe to all of you. I am Dr. Dhanishegar. We are going to talk about this episode. What is the name of this episode? What is the name of food myths? What is the name of the Maya? 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 The name of the Maya is the name of the Maya. What is the name of the Maya? What is the name of the Maya? We can see two things. One is the name of the Maya. இரண்டு அறிவியல் சார்ந்தது அறிவியல் சார்ந்த விஷயம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா எல்லா விதமான விஷயங்களுக்கு பின்னாடியும் இன்னும் அறிவியல் வந்து இன்று ஒரு பெரிய விஷயமா வந்து உருவாகிட்டு இருக்கு எல்லாத்துக்கு பின்னாடியும் வந்து ஆதாரம் என்ன அறிவியல் என்னன்னு கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க இப்ப இந்த அறிவியல் ஆதாரம் அப்படின்னு கேட்கிறப்போ உணவுகளை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா பெற்றோர்களுமே எங்கிட்ட கேட்கக்கூடிய முதல் கேள்வி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு இளநீர் கொடுக்கலாமா நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றேன் தெளிவா சொல்றேன் குழந்தைங்களுக்கு முதல் ஆறு மாதம் பிறந்ததுல இருந்து ஆறு மாதம் வரை வெறும் தாய்ப்பால் மட்டும்தான் கொடுக்க வேண்டும் இந்த சமயத்துல தண்ணி இளநி ஜூஸ் போன்ற மத்த விஷயங்கள் எதுவுமே கொடுக்க கூடாது இது ரொம்ப ரொம்ப தெளிவா நான் சொல்லிடுறேன் மறுபடியும் இந்த விஷயத்தை பத்தி மேல பேச வேண்டாம் தயவு செய்து இதுல சந்தேகங்கள் எதுவும் கேட்காதீங்க இந்த உணவு மாய அப்படின்னு சொன்ன உடனே முத விஷயம் என் கண்ணு முன்னாடி முத தெரிகிற விஷயம் இந்த விஷயம் தான் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் எல்லாருமே கேட்கிற கேள்வி இளநி கொடுக்கலாமா இளநி கொடுக்கலாமா இளநி கொடுக்கலாமான்னு கேட்டுட்டே இருக்காங்க இளநி நான் ரொம்ப தீர்வா தீர்மானமா இன்னைக்கு சொல்றேன் தாய்ப்பால் ரத்தம் இந்த ரெண்டும் ஒண்ணு அப்படின்னா அதுக்கு அதுக்கப்புறம் சுத்தமான ஒரு விஷயம் இயற்கை நமக்கு கொடுத்தது இளநி மட்டும்தான் இளநியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன முக்கியமான விஷயம்னு கேட்டீங்கன்னா செவ்வி இளநீரா இருந்தாலும் சரி பச்சை இளநீரா இருந்தாலும் சரி எந்த இளநீரா இருந்தாலும் சரி எல்லாம் ஒன்று இளநீர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுத்தமான ஒரு விஷயம் நிறைய இடத்துல இளநிய வந்து வாய் வழியா நீங்க எந்த சமயத்துல வேணா கொடுக்கலாம் தாகத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் நீரிழப்பு கொடுத்துக்கலாம் சாதாரணமாக உங்கள் டாக்டர் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ நீர் குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாருன்னா நீங்கள் ஒரு பகுதி இளநீராக கூட எடுத்துக்கலாம் இளநீர் ஏன் முக்கியமான விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து ரொம்ப சில முக்கியமான விஷயங்களை நம்ம கவனிக்கணும் இயற்கை சுகாதாரமானது ரெண்டாவது மூன்றாவது விஷயம் இதில் வந்து பாக்டீரியா வைரஸ் மற்றும் நோய் கிருமிகள் எதுவுமே கிடையாது அஞ்சாவது இளநீர் சாப்பிட்ட சளி பிடிக்காது இளநி கொடுக்கறது கோடை காலத்தில் மிக மிக உகந்தது இதில் ஆங்கிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முக்கியமான உப்பு மற்றும் தாது பொருட்கள் இரண்டும் கலந்த ஒரு கலவை தான் இளநீர் மண்ணிலிருந்து வரக்கூடிய நீரை உறிஞ்சி அதை வந்து சுத்தம் பண்ணி இயற்கையாகவே தயார் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இளநீர் அப்படின்னா அது மிகை ஆகாது தாய்ப்பால் அடுத்தபடி நாம் ரொம்ப கண்ணை மூடி தைரியமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் இளநி வந்து ரொம்ப சேஃப் இப்போ இளநியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே நீர் மற்றும் நீர் ஆகாரங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால வயிறு நிறையமே தவிர அது மூலமாக சக்தியோ சத்தோ எதுவும் வராது ஸோ இளநி நீங்கள் எப்போ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆறு மாதத்துக்கு மேலே நீங்கள் உணவு ஆரம்பித்த பிறகு ஒரு நாளைக்கு குழந்தை மூணுலேருந்து நாலு தடவை குழந்தை உணவு சாப்பிட ஆரம்பித்த பின் நீங்கள் நடுநடுவே கொடுக்கக்கூடிய உணவு தவிர வேறு எது கொடுக்கலாம்னு கேட்டிங்கன்னா இளநி கொடுக்கலாம் ஜூஸ் பொதுவாக நான் தவிர்க்கிற சொல்ல காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய தாய்மார்கள் இன்னைக்கு காலக்கட்டத்தில் ஜூஸ் கொடுக்குறப்ப என்ன பண்ணுறாங்க பழத்தை மிக்சியில் போட்டு நல்லா அடித்து அதை ஃபில்டரில் வடிகட்டி அந்த வடிகட்டின ஜூஸில் சர்க்கரையை சேர்த்து கொடுக்குறாங்க இது ஆரோக்கியமான விஷயம் கிடையாது ஜூஸில் முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதில் உப்பு இருக்குது சர்க்கரை இருக்குது ருசி இருக்குது மனம் இருக்குது எல்லாம் சேர்ந்த கலவைகள் இருக்குது தாது பொருட்கள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் உப்பு சர்க்கரைன்னு எல்லாமே ஒரு பங்காக இருக்கிறதுனால நம்ம அதுக்கு மேலே கலந்து அதில் இருக்கிற நார் சத்தையும் வடி கட்டிட்டு சக்கையை மட்டும் குழந்தை கொடுக்கறதுனால ஒரு யூஸும் கிடையாது இந்த ஜூஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில குழந்தைகள் எடை ரொம்ப கூடுமான அளவு சேர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னா நடு நடுவில் அவங்க வயிற்ற நிறைக்கிறதுக்கு உணவு தவிர்க்கிறதுக்காக ஜூஸ் கொடுக்கலாமே ஒழிய ஜூஸ் வந்து இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் குழந்தைங்களுக்கு இன்றியமையாத விஷயம் கிடையாது ஸோ கொடுக்கலாம் கொடுக்கறத பழமாக கொடுங்க பழத்தை வேக வச்சு கொடுங்க பழத்தை ஆவி வச்சு கொடுங்க பழத்தை லேசாக கொஞ்சம் தாய்ப்பால் ஊற்றி அடித்து கொடுங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா பழம் தேவைப்பட்டுச்சு குழந்தை பழம் விரும்பி சாப்பிட்றாங்க ஒரு பத்து மாதம் பதினோரு மாதம் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதில் வேணால் லைட்டாக பசும்பால் வேணால் சேர்த்து கொடுக்கலாம் பழத்தை பழமாக கொடுத்தீங்கன்னா நல்லது ஜூஸாக கொடுக்க வேணாம் மூன்றாவது விஷயம் இன்றைக்கி உணவை பற்றி பேசுகிறப்போ நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பால் ஏன் பால் வந்து நடுவில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பால் கொடுக்கலாமா பசும்பால் கொ
ஒவ்வொரு கலரில் பேக்கெட் போடுறாங்க ஐந்து வயதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு முழு ஃபேட் அதாவது முழுமையான கொழுப்பு சத்து நிறைந்த பாலை கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பால் பேக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பர்சன்ட்னு போட்டிருப்பாங்க அதில் பாதியோ இல்லை குறைவான அளவு நாலு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் ரொம்ப கொழுப்பு கம்மியாக இருக்கிறது தான் ஒன்று புள்ளி ஐந்து இது வேறு கலர் பேக்கெட் ஸோ ஒவ்வொரு கலர் பேக்கெட்டும் ஒவ்வொரு அளவு கொழுப்பு குறிக்குது அஞ்சு வயசு கம்மியாக இருக்க குழந்தைங்களுக்கு முழுசாக கொழுப்பு இருக்கக்கூடிய பாலை கொடுக்கறது மட்டுமல்லாமல் அந்த பாலில் நீரையும் சேர்க்காமல் கொடுக்கறது ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாவது கேள்வி எல்லாருமே கேட்கறது சார் எவ்வளோ பால் குடிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வயசு குழந்தை இல்லை ஒன்றரை வயசு குழந்தை எவ்வளோ பால் குடிக்கலான்னா நானூறு எம்எல் குடிக்கலாம் அதாவது ஒரு பால் பேக்கெட்டில் நூறு எம்எல் கொஞ்சம் குறைவாக கொடுத்தீங்கன்னா நானூறு எம்எல் அப்படின்றது பாலுக்கான அளவு பசும்பால் ஏன் வந்து ஆறு மாதத்து கம்மியாக இருக்க குழந்தை கொடுக்கக்கூடாது இது முக்கியமான ஒரு கேள்வி பசுவின் பால் பசுவுக்கு எருமையின் பால் எருமைக்கு ஆட்டின் பால் ஆட்டுக்கு கழுதையின் பால் கழுதைக்கு ஒட்டகத்தின் பால் ஒட்டகத்திற்கு இதை விட நான் இதுக்கு மேலே ஆணித்தனமாக எதுவும் சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பால் கொடுக்குறப்போ தாய்ப்பால் மட்டுமே ஆறு மாதம் வரைக்கும் மிகவும் சிறந்தது ஆறு மாதத்துக்கு அப்பாலும் தாய்ப்பால் கொடுக்கலாம் இரண்டு வயது வரை தாய்ப்பால் கொடுக்கலாம் தவறில்லை தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா தாய்ப்பாலை தாய்ப்பாலை கொடுக்காம உணவோடையும் சேர்ந்து கலந்து கொடுக்கலாம் நாலு வேலை உணவு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு குழந்தை நடுநடுவே தாய்ப்பால் குடிக்கிறது தவறு கிடையாது பசும் பால் அல்லது எருமை பால் நீங்க ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒரு ஒரு வயசுக்கு குழந்தை கிட்ட வர சமயத்துல உணவோட கலந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஆனால் பசும் பாலோ எருமை பாலோ ஒரே உணவா கிட்டத்தட்ட நீங்க குழந்தைங்க வந்து என்னுடைய கிளினிக்கு வர சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒன்னுல இருந்து ஒன்றரை லிட்டர் வரைக்கும் குடிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முதன்மையானது உணவின் மேல் நாட்டம் இல்லாமல் அதற்கான காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அம்மா பசிச்சா எனக்கு பாலை கொடுக்க போகிறேன் பாலை குடித்தா எனக்கு வயிறு நிறைய போகுது நான் உணவை சாப்பிடணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உணவை எடுத்து மென்று மிழுங்கி உள்ள செரிமானம் பண்ணக்கூடிய அந்த கலை பால் குடிப்பதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குழந்தைங்க மறந்துடுறாங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சும் போயிடுது இதனால தான் பாலோட அளவை குறைக்க சொல்கிறது இது முதல் காரணம் என்ன பிரச்சனைகளோட வராங்கன்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டாவது பிரச்சனை மலச்சிக்கல் அதிகப்படியான பால் குடித்தால் அதிகப்படினா என் ஏற்கனவே சொன்ன நானூறு குடிக்கலாம் இல்லை ஐநூறு குடிக்கலாம் ஆனால் ஒரு லிட்டர் ஒன்றரை லிட்டர் பால் குடிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு கட்டாயமாக அந்த உணவில் நாரும் கிடையாது கொழுப்பும் கிடையாது புரத சத்து கிடையாது ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு உணவு கொடுத்தீங்கன்னா மலச்சிக்கல் வரதான் செய்யும் மூன்றாவது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பசும்பால் ஒவ்வாமை இருக்கக்கூடிய குழந்தை இந்த அளவுக்கு பசும்பால் குடித்தாங்கன்னா மலம் கழிக்கும் போது அதில் கட்டாயம் ரத்தம் வரும் ஸோ இது மூன்றாவது பிரச்சனை ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பசுவின் பால் பசுவுக்கே அதை விட்டுருங்க உணவோட கலக்க ஆரம்பிக்கிறது உங்கள் குழந்தை ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் எட்டு மாதம் எல்லா உணவையும் அவங்க உண்ண பிறகு ஒன்பதாம் மாதம் பத்தாம் மாதத்துக்கு மேலே வேணால் பசும்பால் உணவோடு சேர்த்து கொடுக்கலாமே தவிர அது எப்போவுமே தாய்ப்பாலோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ கடைசியாக தான் வருது இன்னைக்கு எபிசோடில் நம்ம இந்த உணவு மாயை ஃபுட் மிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மூணு விஷயங்களை பேசிடுறோம் மறுபடியும் ஒரு ரீகேப் மொதல் விஷயம் நான் சொன்னது இளநீர் இளநீரை வந்து மறக்காதீங்க ரெண்டாவது விஷயம் நான் சொன்னது ஜூஸ் மற்றும் மூணாவது விஷயம் நான் சொன்னது பால் பால் அளவாக கொடுங்க தேவையான அளவு கொடுங்க தேவைக்கு அதிகமான அளவு கொடுக்காதீங்க குழந்தை பால் குடிக்குதுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக பாலை கொடுத்து கெடுக்காதீங்க அதுக்கப்புறம் பின்னாடி டாக்டர் வந்து குழந்தைய சாப்பிட வைக்க முடியாது நான் எல்லா பேஷண்ட்டையும் சொல்கிற மாதிரி உங்கள் மூளை உங்கள் குழந்தையோட மூளை வந்து ஒரு புதுசமான கம்ப்யூட்டர் மாதிரி அதில் வைரஸ் ஏற்றுறதே நீங்கள் தான் வைரஸை நீங்கள் ஏற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் குழந்தை எடக்கூடலை குழந்தை சாப்பிடல குழந்தை பால் மட்டும்தான் குடிக்கிறான்னு சொல்லி டாக்டர்கிட்ட ஓடி வராதீங்க அப்போ டாக்டரால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இந்த காரணத்தினால தான் ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒரு வயசுக்கு உணவு பழக்கத்தை நான் மறுபடியும் மறுபடியும் ரொம்ப உறுதியாகவும் இறுதியாகவும் சொல்லி இந்த எபிசோடை இதோட முடிச்சுக்கிறேன் எஸ் எஸ் ஷால்கர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண தொடர்ந்து அடுத்த மாதம் இன்னொரு எபிசோடில் வேறு எந்த விதமான ஃபுட் மிக்ஸ் உணவு மாயை இருக்குன்னு பார்ட் டூவில் மறுபடியும் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா என்னுடைய ஹாஸ்பிட்டல் வெப்சைட்டை பாருங்கள் எஸ் எஸ் ஷால்கர் என்னுடைய கிளினிக்கோட வெப்சைட் உங்கள் கேள்விகளை அதில் தொடுங்க என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் பதில்களை விரைவில் அளிக்கிறேன்